Se você já pesquisou ou já assistiu aí no YouTube ou no Instagram vídeos de casas luxuosas com aqueles drones sensacionais fazendo aquela visitação virtual, tenho certeza que você já viu pelo menos um ou mais vídeos desse rapaz aqui. Ele é o responsável por promover a realização de sonhos e a gente vai conhecer um desses sonhos agora. Poxa, Fábio, eu vou falar para você. Já tem um tempinho que a mesa está aqui e realmente está intocável, perfeita, em cada detalhe. E eu tenho que confessar que vocês não poderiam ter feito escolha melhor para uma casa desse patamar. Essa aqui, uma bela Hermes 2,54, um tamanho bem confortável para esse ambiente tão espaçoso assim. E com uma configuração de tecido e madeira que eu acho que respeitou tudo que você veio colocando no resto da paleta de cores da casa. Não poderia ser diferente, né? Aqui o pessoal, é, nessa parte de acabamento, a, não teve economia, eu costumo falar aqui. É, se for analisar, não tem como colocar Decton, Electromec, tudo, e chegar na parte de uma mesa dessa e colocar uhum. algo diferente. Inclusive, está tão bonita assim, tão convidativa, que no final aqui da, da nossa visita eu quero te fazer um desafio para você. Opa! Bom. Você topa uma partidinha amistosa? Lógico! É, como, o que é a Riviera de São Lourenço? Henrique, o pessoal confunde muito né? é, a Riviera de São Lourenço como condomínio. E, na verdade, a Riviera de São Lourenço é um bairro planejado de Bertioga. É um bairro? É um bairro. Não, não, qualquer pessoa entra... Claro, tem, tem suas particularidades, né? É, completamente monitorado, segurança... Mas assim, ah, é um condomínio fechado? Não. Não, não é. Tá. É um bairro planejado de Bertioga. Não é um condomínio fechado. Entendi. Mas completo. Volto a falar, você é até repetitivo nisso, porque as pessoas perguntam e é muito legal. Completamente monitorado. 100%. Já dá um outro, um outro teor de segurança, né? Você Sim. já mora muito mais tranquilo. E aproveitando esse lugar lindo que a gente está, que é essa casa de... Vou chutar aqui. Mais de mil metros quadrados? Tem? A gente separou... É, que nem a metragem dessa casa, né? Ela tem 925 metros e 26 de construção. Porém, a, tem gente que junta a piscina, né? Para falar da metragem. Eu estou falando só da construção em geral da casa. Hum. De piscina, temos 118 metros de piscina. Só de piscina. Só de piscina. É um terreno de 1.208 metros. Então, assim, é, é uma... Eu costumo falar que é a rainha aqui da... Do módulo, hoje, essa casa. Inclusive, a gente estava conversando nos bastidores, essa é a maior piscina de toda a Riviera, né? De casas, eu não vi igual ainda, não. Vamos mostrar os detalhes sensacionais dessa casa aqui. Aqui é a geladeirinha para 160 pessoas, porém, é uma adega. Aí a pessoa fez uma pergunta. Entendi. Cara, que eu não tinha, eu não tinha é, visto... Desse jeito, mas, cara, completamente lógica. Ela, Fábio, eu preciso aqui nessa casa de um bistrozinho. Porque eu vou pegar o vinho, eu vou colocar Exatamente. onde, eu vou servir aonde. E é uma coisa que passou até despercebido por mim. Então, assim, quando a pessoa vem comprar uma casa, ela já vem... A, a logística de estar morando, né? Porque Toda a dinâmica exato. das atividades dentro da casa. Tem até elevador aqui, é isso mesmo? Ah, é quase uma obrigação, né? Aqui. Obrigação. Apesar de ter uma suíte térrea, uma suíte master térrea aqui, é, quando não tem, já, aí eu já te falo como obrigação ter elevador. Né? Porque a gente brinca que é uma pessoa mais idosa, enfim, tem hum, que ter um verdade. elevador. Se tem um quarto embaixo, já não tem mais aquela obrigação. Mas é que no caso dessa aqui, tem mais dois pavimentos até a suíte master. Eu achei que era dois andares. É, não. Então tem mais um até a suíte master. E o interessante desse elevador, que normalmente o pessoal coloca a cápsula, né? Esse aqui é um elevador mesmo, hum. da Elevac. É, 
Legal que a gente nem fez manutenção nele ainda, por quê? Porque a pessoa, o pessoal dá cinco anos de garantia para quando é, entrou na casa, fez a regulagem, cinco, Vai, anos, de cinco anos de garantia. Então a gente nem usa esse elevador no momento para a pessoa que adquirir a casa e ficar... Poder fazer o uso completo, né? Completo e ter a garantia total. Show de bola. Vamos conhecer um pouco mais qual que seria o próximo ambiente que você... Sabe uma coisa que eu acho bem legal nessa casa? É... Você vai ver a imponência dela de... do fundo, né? E você vai perceber que essa casa é uma casa toda recortada. Uhum. Só que os ambientes, eles são todos regulares. Sim. Não tem ambiente de quina, né? É, não são disformes assim, é, né? Exato. Eu, eu brinco até... Pô, a, a Camila que faz a decoração aqui pra gente, mobília e tudo... Então, quer dizer, não tem nada assim de ponta que a pessoa fala assim, meu, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou colocar? Vou ter que fazer uma, um armário meio gambiar? Não, eles são, todos os ambientes são regulares. Show de bola. Isso acaba ficando assim, ó, diferenciado por, por essa arquitetura recortada. Recortada e, e mantendo a harmonia da casa, né? Exatamente. Seria muito fácil de errar partindo para esse tipo de, de arquitetura. E aqui fora? Óbvio que é quase que autoexplicativo, porque tudo é lindo, mas conta um pouco como é que foi a, a parte de planejamento, decisão, para onde que ia colocar o quê, a piscina. Eu, você comentou em off que tinha um deck ali, resolveram tirar. Me fala um pouco dessa baita área externa que vocês têm. O pessoal aqui, eles é, quiseram puxar para eles algo bem diferente, né? Em qualquer espaço aqui, eles pensaram muito bem pensado. Que nem aqui essa parte da hidromassagem, né? Essa parte no sol da tarde, então, ela fica maravilhosa, fica integrada com a parte gourmet, inclusive com a mesa de bilhar. No canto aqui, até um canto que estava como perdido, eles colocaram uma, uma pistinha de mini golfe, que ficou bem bacana também. É, eles estão já, vão finalizar. Olha só, então, mini assim, golfe. É, Todo cantinho foi pensado com muito carinho. Para otimizar cada metro quadrado da casa. Exatamente. Tipo, não é porque é grande, né? Que vai ser irresponsável com um metro ou outro. Não. É tudo e... muito... Tem uma função, né? E esse público aqui é exigente, né? Isso aqui, cara. Isso aqui é um telão, é isso mesmo? É um telão. Eu acabei conhecendo o dono, o rapaz que faz esse tipo de trabalho, que é o Edu da Audivest. O que, que acontece? Esse telão, ele é um telão 3x2. E o que, o que eu acho bacana nele, pode for, só o que for em cima, ele fica com a, a alineação adaptada ao sol. À noite ele fica para noite. Ah. Então não tem aquele, Sabe aquele negócio antigo que a pessoa fecha a cortina para ver a televisão? Eu entendi, você não precisa regular. Não. Ele é autorregulável. Auto autorregulável conforme o tempo. Rapaz. E fica lindo. Que diferencial, hein? É, o pessoal aqui gosta. Gosta muito assim do diferente. Eu costumo falar que eles gostam de sair da curva, né? Totalmente. Pode ver que você tem uma hidromassagem com vista pro telão. Do lado tem uma sauna que dá vista pro telão. E esse Sim, telão. Sim, total. E esse telão, ele passa. Vamos supor, você vai estar sentado naquela suíte que vai estar vendo o telão com o som do telão lá no seu ouvido. Você tá jogando uma sinuca, você pode estar vendo o um jogo aqui. Com certeza. Que delícia. E, e assim, o ponto é. Então, estratégico, da onde quer que você esteja na casa, você vai conseguir ouvir e ver o telão. Sim, todo mundo que vem aqui, até antes de começarmos, fica impressionado é a imponência, né? A imponência dessa casa é... Câmera, pega isso aqui. Olha a vista dessa casa. Eu acho que isso aqui vende sozinho. É o que é... você tinha comentado mais cedo. Chega um nível que você só apresenta, você não tem que ficar convencendo, né? Nada. A casa se vende. E é de dia, de noite, maravilhoso. Ah, agora deu para entender o que você falou sobre mais dois pavimentos. Exato. Lá é só suíte master. A configuração dessa casa hoje são as seis suítes, contando duas master, uma dependência de funcionário, Parte de cinema, o cinema dessa casa ficou maravilhoso, depois eu mando para vocês. Tem cinema aqui também? Ficou sensacional. Então, assim, ela é toda integrada. É, é a parte que o pessoal menos usa, são as partes dos quartos, né? Mas ficaram sensacionais também, parte de mobília e decoração. Sim. Mas essa parte aqui é o que vende a casa, Henrique. Não, com certeza. Essa parte aqui é a, a onde a pessoa fica a maior parte do, do tempo.
Olha, Fábio, quando você me deu a sugestão de, cara, volta mais tarde, faz uns vídeos depois que o sol se pôr, porque você vai gostar. Eu não pensei que essa casa pudesse oferecer algum, algum requinte maior do que o que eu já tinha presenciado vindo mais cedo. Mas depois desse charme que eu encontrei aqui na, de noite, com essa iluminação, tanto a parte externa, o paisagismo está com mais vida ainda, a piscina, tudo assim me deixou sem palavras. É, a não... cada detalhe assim que vocês, com muito glamour, foram fazendo, selecionando, escolhendo para os acabamentos, para todo o, con o conjunto da obra aqui, ficou algo realmente que não, acho que não há família que não se apaixone. Parabéns. Muito obrigado. Pô, obrigado pela presença de vocês. E vamos, vamos vender agora, né? Vamos que é vender, que só que antes da venda, mais cedo eu te chamei para um desafio na sinuca. Verdade. E eu não quero te deixar é, desarmado nesse, nesse momento. A gente trouxe um presentinho para você, Pô, um taquinho. Fico nossa. muito feliz da Black Ball, olha. Pode abrir, eu quero... Sensacional. Já. Será que eu vou ter que... Já... Não vou falar, vai ficar feio, né? Se falar que eu vou ganhar, já contar com o novo, aí acontece alguma coisa. Se vai estrear com vitória, né? <risos> Não, não tem problema nenhum, você tem que confiar no seu taco, pô. Olá. Obrigado, viu? Eu que agradeço. E se de repente não cai, na verdade, se matou minhas bolas. Viu? Eu não matei nenhuma bola. É, não, teve uma que eu suicidei, aí teve um castigo, você derrubou mais uma, aí depois eu ceguei mais uma, aí caiu uma outra bola sua. Tem que passar aí embaixo dessa mesa, esse não é meio complicado. É, eu acho que dá pra pular essa parte. <risos> dá pra pular essa parte, porque essa aqui ficou bem difícil. Gente, muito obrigado. Pô, foi um prazer imenso ter vocês Cara. aqui. Isso a gente se sente muito bem recepcionado, muito bem atendido. E é muito bom participar desses projetos com vocês e é uma, é uma maneira de pensar o um mercado diferente, né? A gente está tão acostumado a vender para as famílias, mas junto com vocês a gente está percebendo que a gente pode equipar casas que vão ser colocadas diretamente para quem está buscando a casa dos sonhos e não quer ficar ali se preocupando com obra, quer um, uma coisa mais direta ao ponto, com, com quem já pensou arquitetonicamente, com muito bom gosto. E vocês fazem parte desse mundo novo. Então é muito bom estar... Tá? Junto nessa viagem. E pode ter certeza que em nenhum momento eu falei o que você queria ouvir, eu falei o que acontece de verdade, é, não fiz nenhum tipo de média, quem me conhece aí sabe que se, se não é bem aceito eu falo, se aceito eu falo também. Então assim, vocês estão de parabéns. Então para você que está assistindo, não esquece de dar o um like no vídeo, compartilhar com quem você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo. Deixa algum comentário, eu quero saber o que você achou. E vai ter uns pedacinhos desse vídeo com um temperinho, um, chama, um tira gosto para você lá no Instagram também. Então, muito obrigado e até a próxima.